Në lajme ndër të tjera do të ndishni trupi i pajeti ekstremistit grek të vrar në bularat pas një shkëmbimi zjarim e forca të Renea Kostandinos Kacifa është këthyre në Gjirokaster. Budgeti i vitit 2019 më mundëson bështetjen direkte për rrët 30.000 familje që do të profitojnë qekun e bebes për gjdo të porsa lindur. Të gjitha ta qytetarë që duan të realizojnë modifikimin e automjeti duke e këthyre atë me gaz tashmë duhet të paguajnë 4.000 lek më shumë. Të nëruar teleshikues ju përshëndes dhe juftoj të ndisht në edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Trupi i pajeti ekstremistit grek të vrar në bularat pas një shkëmbimi zjari me forca të Renea, Kostandino Skacifa është këthyër në Gjirokaster. Burimet bëjmë e dje se 35 vjeqari do të varoset i veshur me roba ushtarake, ndërko që funerali do të mbajt nesër në orën 30 dhe do të para prijet nga një me shpërnder të ti. Trupi i pajeti ekstremistrit grek të vrar në bularat pas një shkëmbimi zjari me forca të Renea, Kostandino Skacifas është këthyre në Gjirokaster. Kanë qënë familjarët e tjeta që kanë ullëtuar gjatë natës drejt të ranës, për të të rejqur trupin e 35 vjeqarit nga morgu i qësë utës, ku ndodhe dhe i prej një mëdhja ditësh. Burimet bëjmë e dje se trupi i ti du të mbajet në një zyrë funerale, pram fshatit zervat dhe po përgatitet për të quar në shtëpi. Gjithashtu bëjt me dje se 35 vjeqari du të varoset i veshur me roba ushtarake. Funerali për të do të mbajet nesër në orën 30 dhe do të para prijet nga një mesh për nder të ti. Pas firmoses për të rejqin e trupit të Kostadino Skacifas ditën e djeshme nga prokuroria, ka reaguar për erë të pare dhe krye për shkopi Anastasia Nulatos. A ju ka kërkuar të gjitha palve që trupi i Kacifas të dalë sa më shpet nga morgu dhe të njëse drejt bularatit për të kryer ceremonia mortore. U ludhemi të gjitha palve që trupi i Kostadino Skacifas të jepet për të varosur si pas traditës fetare, të gjithë shpirtat le të gjejmë pashen, zhurma e pa përgjeshme le të ndalet dhe njarje të shqyrtojë në vazhdim me objektivitet dhe respekt të ndërsilt, ka thën krye për shkopi Anastasia Nulatos. Trupi i pajeti minoritarit grek ndodhe i në morgur e tiranës pas kërkesës familjarve për një ekspertiz mje koligjore në tiran, pasi nuk i besoni në sajtë i Gjirokastrës. Kostandino Skacifa së u vra nga Renea pasi qëloj me breshërim bi policin, a i nuk pranoj të dorzoj dhe për këtar sy ka që fa një i si ekstremist grek dhe ishte pjese grupeve nacionaliste e ekstremiste greke. Pas vrases, familia pati pretendime për trupin e të riut dhe akuzoj rene janë fillimisht se e kishte plagosur dhe më pas e kishte vrar, por pasi pa trupin, avokati pranoj se e riu nuk ishte vrar nga afer, por nga larg. Gja ditës e sotme në fshatin Bularat, situata ka qënë totalisht e qet, ndërkosh e të gjithë të pranishmit nuk kanë pranuar të komunikojnë me medjet shqiptare, por vetë me ato greke. Budgeti i vitit të 2019 mundëson bështetjen direkte për rrët 30.000 familje që do të profitojnë qekun e bebes për gjdo të porsa lindur. Ministria Manestriliu theksoj se për këtë politik të rejë sociale janë parashikuar 2 miljard lek në budgetin e vitit ardhëshëm. Budgeti i vitit 2019 mundëson bështetjen direkte për rrët 30.000 familje që do të profitojnë qekun e bebes për gjdo të porsa lindur. Gjetë prezentimit të projekt budgetit të shëndecis dhe mbrojtje sociale në Komisionin e Shëndecis në Kuvend Ministria Manastriliu të eksoj se për këtë politik të resociale e janë parashikuar 2 miljard lek në budgetin e vitit të ardhëshëm. Duke filluar nga janari 2019 garantëm shpërblimin për gjithot të porsa lindur, 20.000 lek për fëmijën e parë, 80.000 për fëmijën e dytë dhe 120.000 lek për fëmijën e tretë. Kjo politika resociale e mbështetet drejt për drejt fëmijët, familjen dhe zhvillimin e shoqëris, ka thënë Manastriliu. Budgeti i shëndetsis dhe mbrojtje sociale për vitin 2019 ose sa 4.26% përdhimit të brëndë shumë bruto, me një rritje për i 5% kreasuar me vitin 2018. Investimet në shëndetsi kanë rritjen më të madhe me mbi 20%, parashikuar në këtë projekt budget. Rehabilitojmë qindë qëndra shëndetsore dhe ambulansa në vitin 2019 me vlerën e investimit rrët 300 milion lek në kuadër të programit ton për indurtimin e 300 qëndrave shëndetsore brenda këti mandati, 80 për të cilave po përfundojnë këtë vit, ka thënë Manastri Liu. Ndërkoshë bashkeja e dropullit në një mbledhje i ashtë të radhe ka marrë vendimin për të paguar të gjitha shpenzimet financiare për ceremonin e varimit në bularat të minoritarit grek Kostandino Skacifa. Ndërkoshë nëna e ti është lodhë nga pritja e gjatë dhe kërkon trupin e djalit në shtëpi. Në pritje të të birit me slodhve dhe dëshpëruar e jëma 35 vjeqarit kërkon e ndër për gjigje për vrasin e ti. Prez djalin të më vinë në shtëpi, u lodhë më ka i gjdit, e pa pra cili i vdekur ka ndenjur pavarosur ka i shumë dit, qëfar duan nga ne? Ne u nuk kemi bërë as gjas njerë, ma vran djalin, trimin tim, në moshën më të mirë, u së mura duke pritur, dua të me vit djalit, a për qafoj, qëfar të them, u lodha. E shumë kjo deklarata e bërë nga nëna e Kostandino Skacifas, medjet greke flasin për shumë persona që pritët i endë pranishëm 
gjatë varimit ati. Më herë të folë për dëshirën e familjarve që trupit varosej në varezat e ushtarve e grek të buleratit, por kjo do të kërkon të leje në Ministrisë Brëndshme, e cila lungë mund të jepe i për shkak se mund të sitë e konflikt e përplasje me spalve, ndërkohë që bashkia e dropullit ka vendohësur të marë për si për të gjitha shpenzimet e varimit të 35 vjeqarit. E cime të tjera zhvillimet të gjitha ta qytetarë që duan të realizojnë modifikimin e automjetit duke e këthyër atë me gaz, tashmë duhet të paguajnë 4.000 lek më shumë, të drejtën për certifikimin tashmë e ka marrë një kompani private, ku duhet të paguash 10.000 lek në mënyrë që më pas të bëshë edhe ndryshimi në lejen e qarkullimit, ndërsa Ministria Infrastrukturës sëqaron se ky nuk është koncension. Të gjitha ta qytetarë që duhen të realizojnë modifikimin e automjetit duke e këthyër atë me gaz tashmë duhet të paguajnë 4.000 lek më shumë. Të drejtën për gjertifikin tashmë e ka marrë një kompani private, ku duhet të paguash 10.000 lek në mënyrë që më pas të bështë edhe ndryshimin në lejen e qarkullimit. Morisë licensave dhe të kontrensioneve të dëna prej qeveris që u kanë shkaktuar kohës të të shtuar shqiptarve, i shtuar edhe vërtetimi për modifikimin e automjetetve të cilat u vendoset impjant gazi. Së fundi është licensuar operatori që do të firmos dokumentin për të lejuar në dërhyrjen. Kë shërbi më frojt kundrejt një pagese për e 10.000 lekësh duke shtuar në këtë mënyrë kostot. Më par, kë shërbi më frojt nga shteti dhe në total kishtë një fatur për e 6.000 lekësh. Si pas Ministrisë Infrastrukturës, ofrimi këti shërbimi nuk është monopol dhe asë form koncesionare, por një veprimtarimit cilën mund të licensojt kush do subjekt që plëtson kërkesat ligjore. Në sjarimin e Ministrisë tuet nërë të tjera që aktivitetet të tila të njash me inspektuese egzistojnë në disa fusha në Shqipëri, ku akreditimi në fushën për katëse se që janë laboratorët e stues, inspektime teknike ndaj pajiseve e instalimeve e tjerë, janë bazë lërësimi i përdoru në të gjithë vendet e bashkimit e Europian dhe në pjesën më të madhe të ekonomive me rëndësi. Këto aktivitete për mëndel me mjaft të ligje në fuqi, si që është ligji 10.489-2011 ndryshuar, ligji 32 frakcion 2016, si dhe një sërë vëkëmësh që kanë miratua regula teknike mbi fushën e pajiseve e instalimeve energetike dhe të industris në përgjithsi. Me zhvidimet më të fundit, nga rajoni dhe bota në njojnë minutat në vim. Një takim me sekretarit Amerikan të shtetit Mike Pompeo me zyrtar veri korean që ishte planifikuar të mbaje ditën e inte në New York, është tyrë dhe do të organizohet sëri ish pasit shqyrtor në agjendat për katëse, ka thënë departementi Amerikani shtetit të mërkurën. Në deklarat është thënë se bisedimet i janë duke vazhduar, mirë po pa dhënë detajet të tjera. Shtetet e bashkuara vazhdojnë të jenë të fokusuara në përmbushin e zotimeve për cilat i janë pajtuar presidenti Trump dhe lideri veri korean Kim në samitin e muaj që shorën në Singapur. Me gjitha të arsua e vërtet e shtyri e se takemit nuk është bërë editur. Një zyrtar i lartë i Ministrisë e Jashme të Koresë Jugore ka thënë se ndonë se reorganizimi takimit është për të keqë ardhur, nuk ka nevoj të mendohet shumë shtyria, ka raportuar agjensia e lajmeve. Jon pa, mendoj se ne duhet shojmë këtë si pjesë të procesit për rritjen e denuklearizimit të plotë dhe vendose së regjimit pajësor, ka cituar jon pa një zyrtar të pa identifikuar. Pompeo ishte planifikuar të zhvilloj takime me homologu në ti veri korean, Kim Jong-Chol, për t'i hapur rrugë mbajtje së samitit të dytë në mes të presidentit Amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-Un. Nëzënësit e rëmbyur nga një shkollë në rajoni veri për ndimor të Kamerunit janë liruar, thonë zyrtarët. 7 në nëzënës dhe 3 personat të tjerë u rëmbyën të djele në krye qytetin e rajonit Bamenda. Dritori i shkollës shoferi dhe një mësues janë ende në robërira për tonë BBC. Rethanat i lirimit në nëzënësve nuk janë të qarta, por autoritetet thonë se pomere në pyetje para se të ribashkojnë me prindit të tyre. Si pas kishës presbin të Kamerunit, studentët u braktisen në një nga dërtesat e tyre në qytetin Bafut, rreth 24 km nga Bamenda. Kisha gjithashtu zbuloj se rëmbimi se djeles ishte rasti e dytë në të njëtë në shkollë në më pak se një javë. Ministri Komunikimit tha për AFP-se të 79 zënësit janë liruar, por nuk dha detajet të mëtejshme. Një prifti cili po zhvillon negociatet me rëmbësit konfirmon lirimin, por tha se drejtori shkollës, shoferi dhe mësuesi janë bajtur, raportoj agjensia e lajmeve Reuters. Qeveria dhe separatistët në rajonin Anglisht Folës kanë akuzuar njëri tjetërin për rëmbimin. Një levize separatiste vitin e kaluar kërkoj pavarësim për rajonet veri përëndimore dhe jukë përëndimore, dy rajone anglisht folëse në një vend ku frengjishtja është gjua zërtare më e folur. Policia në Barcelon ka evakuar dy trena në stacionin kryesor të qytetit dhe po kryen kontrole për eksploziv, pasi u gjithë një valigje e dyshimt. Forcat gjenjere shkuan mëngjesin e se mërkurës me shpecit të lartë në stacionin qëndror Sants. Policia raporton se administrata e siguris në stacionin e kurëdhorë identifikoj një objekt si një mjetë shpërthyës të mund shumë brenda një valigje në orën të të mëngjesit. Stacioni i trenit Madridit Atoka gjithashtu e evakua këtë mëngjes. 
për shkak të alarmit të siguris, një skaner i siguris në Barcelon Sands zbuloj një objekt bërna një valigje që mund të ishte eksploziv. Qerkullimi i trenave me shpicit të lartë është ndaluar dhe udhëtarët nuk kanë arritur të hynë në stacionin e kurdhorë. Gjasht persona janë arrestuar në Frans pas i dyshojt se po organizoni një sulm kundë në presidentit e Manuel Macron. Ta arrestuarit janë të lidur me ekstremistët e djath të raporton CNN. Ata u arrestuan të martën si pjesë e etimit në bikomplotin e dyshuar ndaj Macron. Agjensia e intelijencës franceze, ta se gjasht persona u arrestuan në tre rajonet e veçanta, i se ere në juglinde të lionit, mozele në kufin me Gjermanin dhe Luxemburgun dhe Elet Villan në përëndim pran qytetit të renes. Të dyshuarit përfshim 5 bura dhe një grua mi dismoshave 22-22 vjeq, ta një burim për CNN. Të gjitha arrestuarit kanë lidhe me ekstremistët e djath të raportoj Ministreja Brëndshmen në një deklarat. Si pas Reuters, National Rally, dikur i njohur si National Front, po u dhe i sondajet kundur Macron për para zjedeve të Parlamentit e Europea në maj, partia u dhiqet nga Marine Le Pen. Të nëruar të leshikues ka qënë gjithë shka e përgatitur për këtë edicioni informativ, unë ju falin dhe rojë përvëmendjen bashkë miru pafshë.